家好吗？怎么样？别动啊，小心伤口被拉伤。撞了我？不是的，不是的，我可以给你解释，事情不是这个样子的。那就报警处理吧。拜托，有什么事情我们可以好好商量？能不能，能不能不要报警、啊？检查看起来没有什么问题，但外力的撞击啊，有可能会引起轻微脑震荡，从而导致短暂性的记忆空缺。外力？我不是。那他这种情况要维持多久啊？这个不好说，两三天或者几个月都是有可能的。清缴费，让拿单子取药。好，谢谢。缴费。那，谢谢啊。想问一下，能打折吗？不能打折哎。这为什么会这么贵啊？是院长主导吗？这个手术费当然不贵，这不是还要住院吗？啊、那那那要是不住院多少钱？呃，一万三。啊，那就不住院了，不住院了。不用出院，然后定期过来复诊就行。然后我现在去办那个出院的手续，你们就好好收拾收拾，我们就准备走了。你听到了吗？这是什么？你需要支付的赔偿费。特级护理师。健康营养师希尔顿总统套房总计支出约等于三十万
。你讹人呢？那就报警吧，让警察来处理。肇事伤人不是什么小罪名，先不说我的腿会不会有后遗症，光是后来的赔偿费、误工费就不止三十万，而且你还要先到警局拘留三到五天，配合警方调查。现在你还觉得我是在讹你吗？你不是失忆了吗？你失忆了，你翘起竹竿来还一我是失忆，但我不是变傻。过去的经验还在我的脑子里，还是说一说赔偿的事情吧。我是真的没钱了。刚我去缴完费之后，我现在包里就只剩一千八百八十八了。等一下，李姐，安心呐，你这个月的房租是不是该交了呀？不是啊，李姐，我前两天才打给你。啊。早就跟你说了，这个月要涨房租的，你忘了？哦，百分之五，不是李姐，百分之五十是不是有点太高了？妹妹呀、啊，你这个房子可是好多人抢着要的，简直是看你生活不容易，一直也没租给别人。你要手头紧啊，那不如给别人挪个地方啊。不行啊，李姐，我转给你，我现在就转给你啊。拜，李姐。我家里也挺豪华的，不比那希希希尔顿酒店不好。然后，如果你要什么护工的话，我可以当你的护工，行吗？嗯、也不是不行，但是你要给我写个欠条。晚上意外撞伤受害者，为赔偿受害者的各项损失，我愿意听从受害者指挥，在对方养伤期间为其提供住宿并照顾起居，直到还清余下欠款二十八万元人民币为止。可以出院了吗，受害者先生？专心看路，叫什么都行、啊。嗯，今天卡里就剩八百八十八了，要不我就叫你小八，行吗？随便。哦，随便你随便，凶。这真的能住人吗？什么叫真的能住人啊？我在这儿都住了几年了。那你家住几楼啊？二楼。啊，那儿。你慢点啊，走吧。你家没有电梯吗？只有楼梯。再说了，二楼而已，我扶你上去就行。
。我穿什么？哦，我家只有一双拖鞋，要不然我分你一只，我明儿去给你买新的。这什么东西啊？这个就是杯子用久了都会这样，水垢吧？没事，死不了，喝吧。是个病人，我带你去看看房间漫画，无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。什么关系吗？随便问问。我跟你说啊，你可以睡在我的卧室，但是我卧室里面的东西你都不能碰，这些都是我的宝贝，好久的积蓄买的，听到了没？不用了，我睡沙发。家里面没有空调，只有电风扇。你要是觉得热的话呢，就只能忍着。怎么？沙发不能摆在风扇下面。为什么？这有什么风水讲究吗？太危险了。怎么危险了？要么就把沙发挪开。沙。要不然，你不介意的话，我可以跟你睡一间房。你看着挺正经的，你不会对我做什么吧？那可不一定。我警告你啊！我也警告你，你还欠我二十八万。不是二十八万，是二十七万两千。嗯，水电费、住宿费。
三轮车，还有我照顾你的费用，这全部算起来大概是八千块，所以我现在还欠你二十七万两千。那是你的服务贵啊。还是你这破破烂烂的房子贵、啊？我房子哪破破烂烂了？我还有豪华大浴缸呢。再说了，我,我的服务是二十四小时贴身服务，这算便宜了已经。有多贴身啊？就是三米以内，一米以外。好，那你听清楚了啊！喝水我只喝矿泉水，毛巾只用纯棉。客厅每晚十一点之后必须关灯，关灯之后不许吵醒我。我暂时只想到这些，其他的我想到了再补充。怎么失忆了？脑子还这么好？我再强调一次，我是短暂性记忆空缺，不是痴呆。那种亦师亦什么都不会做的人，只有电视剧里面才有。去，把沙发给我挪开。好。怎么还是只有这么一点点剂量啊？嗯就失火了，听说啊是微波炉起火。哦，二零八，是啊。李大头，以后使用电器千万要小心，不要把金属类器皿放进微波炉里。
。你家里没用过微波炉是吗？你要是没事的话，你就出去逛逛，别在家里折腾了。这都是钱。喜欢家具，六百块。我手机号，你要有事的话就给我打电话，但是我希望你能没事。OK。现金只有这些，等工资到账了，马上就给你转过来，行吗？真是的，我是让你出来散步的，我不是让你出来散钱的。喂，我家小孩被你老公吓哭了。啊？啊，不小姐，你就是惯性啊！这么大的人还跟小孩抢玩具，能不能看好你家老公啊？真的是，实在不好意思。啊。小朋友，对不起啊！你就不能好好待着是吗？就不能让我好好上班是吗？安心啊，你最近考勤遇到问题，你以后可不要再中途旷工了。我这可是好心提醒你。哦，知道了，下次不会了。我警告你啊，你可想清楚了，你打伤我是要赔钱的。今天回来的车费五十块，误工费，误工费是六百，还有路上肚子饿买点吃的，疲劳费。这是房东最宝贝的东西，他要是坏了，咱俩谁也赔不起、啊。你看啊，就是这个红色的按钮，你按一下就是开，再按一下就是关，其他的键其实你都不用管，就记住这个就可以。身上有多少种细菌群吗？多少？有四十八种。哇哦！它最多可以携带四十八种病原体，什么寄生虫卵呀、啊、真菌、细菌啊什么的，都会传播很多病毒的。哎，踩死不许多了。你你以为踩死就让老师结束了吗？你知道它背后可以产出多少幼虫吗？多少？八十四只，一只蟑螂可以产出八十四只幼虫。意思就是说，我家现在有八十四只蟑螂。没错。我告诉你
你现在还没有意识到事情的严重性。好啦，你不要唠唠叨叨了。明天我去给你买杀虫药，花钱说在前面，这个钱要算在你头上。因为你没来我家之前呢，我家是没有着。你什么意思？你的意思是我把这个细菌群带来了？我可没说，是你自己说的。对了，我还要提醒你一下，这个夜深人静的时候，你躺在沙发上。家里呢，现在有八十四只蟑螂。万一它晚上爬呀爬呀爬呀爬，就爬到沙发上去了，保重。没睡吧？哎呦，我吓唬你呢！那好端端的蟑螂怎么可能上沙发？你害虫害菌看多了你。你去哪儿？我去给你买杀虫药啊，免得又把你憋出病来。那我也去。我自己去就可以了。我不是担心你，我是担心我自己。少的，但其实并不好。这个朴实无华，杀虫肯定好。就这个，走走走。那就两个都买，看哪个更好使。吧，胆小鬼！你手机借我用一下。干什么？传传东西
看来你也是个胆小鬼。撤销，撤销。这个程序代码时效只有三十分钟，三十分钟之后他会自己不见。我告诉你啊，我今天有一天的工作忙得很，你就好好待在家里，什么都别干，听见了没？听说了没有啊？总裁已经挂掉了。从哪里听说的？嘘，公司论坛的八卦小组都在疯传，领事集团的上层怕影响公司股价，一直都没有对外公布这个消息。但是股东大会已经暗暗开始筹备了。那总裁要是真的挂了，咱们不都得走人啊？我偷偷告诉你啊，你可别告诉别人。听说菲特在找人，咱们还是早做打算。林氏集团的总裁林月坠海失踪，至今已有半月。林氏旗下的 New Way 也是风波不断，研发的技术差距。今天大猛料，总裁已经回不来了。林氏集团正在暗中准备葬礼。本台记者找到 New Way 现在的负责人求证。对于网上流传的不实消息，我们已经找了律师帮助，我们将会用法律的手段来维护自己的权益。也请各位媒体记者朋友们不要再胡乱揣测。你可别乱跑呀！要是受伤了，可没有人会管你的。嗯，我怎么没想到呢？嗯。照片，你家人看到照片就会联系我的，这样你就能回家了。哎，别删了你，别闹，给我！你靠我这么近，你是想干嘛？我什么都没想干，你别乱想。我觉得你有问题，你你老实的告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现？如果我是通缉犯，我第一个就对你下手。毕竟你孤身一人，有羞涩可餐。你可别对我下手啊！你要是对我下手的话，你那二十五万块钱可就没有了。你钱都没有还完，我怎么舍得下手呢？我会还给你的，不管多远，不管在哪，我都会把钱还给你的。只是我们现在孤男寡女住在一起，实在是不方便。哎，你就让我给你拍一张吧。手电筒好黑呀、啊，快点！手机你不是有吗？啊，对
。不对呀、啊，我记得我才交了电费的。你有收到停电的通知吗？哦，前天晚上我在楼道里看到，他说今天晚上会从九点停到十一点，因为电路维修，所以要暂时停电。哦，怪不得。你的手链怎么那么丑啊？我手链哪儿丑了？你是八百多近视还是散光啊？那么丑的东西，干嘛一直戴着？这是我哥送给我的，可以过滤噩梦的手链。那都是骗小孩的。你要是不懂，就别说话。看来你很在乎他。对啊，他是我最亲的亲人了。这是什么？他在给我噩梦过滤手链，不仅好看，还会吃掉你的噩梦哦。真的、啊？嗯。反正一时半会儿也不会来电，我给你讲个故事吧现在呢，就只剩下大王子和二王子。在打斗的过程中，二王子的剑已经擦到了大王子的脖子，但是他犹豫了。就在那一刻，大王子暗算了。然后呢？然后大王子就赢了。这个国王就眼睁睁的看着自己的儿子们自相残杀。国王奉行虎狼教育，连二儿子的性命都不顾。我觉得他压根儿可能就不喜欢这个二儿子。可能他的出生就是个错误吧。什么意思啊？他是杨子。杨子，你怎么了？没怎么。你好像很有感触啊。嗯，因为我就是杨子。逗你玩的，猪啊你这东西！行了，早点睡吧，我一会儿去睡。忘了拿这个啊！我就在外面，有事叫我。能有什么事儿啊？再说，有事你瘸着腿有什么用？家伙，今天怎么会有空一起来看我呢？董事长，看你这话说的，一是让你静养，一般的小事情，我们怎么敢来叨扰你啊？是啊，老林，现在外面已经闹得沸沸扬扬的了，都说小月已经遭遇了不幸，公司现在也是人心惶惶，他身边的那个秘书啊，毕竟不是林家的人，无法代替小月。是啊。还是尽快选出一位新的总裁，代替小月的位置才好。我儿
子现在是死是活都还不知道呢。你们就开始拉帮结派了是吗？老林啊，我们不是这个意思。那你是什么意思？大家在一起打拼了这么多年了，林氏好我们才能好啊，真的没有私心。这事让我考虑考虑，我有点累了。您请先回吧。那我们就先过去了。喂，你看见我微信截稿没？没，没有。你藏什么？我看没什么。陀螺吗？你躲什么躲？装模作样！我警告你，千万不要告诉爸妈，否则要你好看。走、啊。嗯。走。小宝，我的牙刷呢？我上厕所的时候不小心碰到了，掉进马桶里了。我我能不能拜托你，你不要碰我的东西，可以吗？那，我再帮你捡回来。嘴里刷啊，有道理。小宝，你说。喂，悠悠。你有跟他合影吗？必须的，我过几天就回来了。哎，能不能让我在你那住上几天？我不想回家，免得又被催婚了。呃，不能，这几天都不行。为什么？难道你在家里藏我男人？是，不是，不是，是公司开了一个培训嘛，然后就选上我了，然后去外地训练几天。对对对，呃，所以就住不了了。拜拜。我发现你还挺会编故事的。我也可以不编，你搬出去，把位置挪出来。没关系，我觉得你胡说八道的样子挺可爱的。哦，对了，记得帮我买个轮椅，要德国进口的。德国进口。那怎么说也得好几千呢？你不是快发工资了吗？你你怎么知道的？你自己天天在说，星期三要发工资了。哼，吓我一跳
爸爸打小报告。我，我没有。就是你那个野种，自从你来了以后，什么都变了。就是你。皮跳伞，有眼皮跳伞。你到底想做什么呀？啊！我问你到底想做什么呀？我跟你说话呢，我才是受害者，你干嘛是那个样子？你怎么了？你看着我干什么？没什么。你杂志拿反了。我给你
算个账啊，今天的责任你全权负责，修理费四百九，扳手三十，生胶带十块，弯头二十，水龙头三十五，水管五十三块二三，钳子十五，一共是。六百五十三块二三，知道了。哦，对了，这些东西就明天再收，但是你也得帮忙，瘸着也得帮。这里有东西，哎，就我帮你吧知道一个瓶盖上有多少细菌吗？多少个？一百五十九万个单位。哇哦！还容易牙齿受伤，导致牙周炎、牙釉质。嗯，听起来挺吓人的。你赶紧吃吧，吃完我们还得去医院呢。嗯医生，你真的确定都很正常？肯定正常，他又没伤到其他地方。我弄疼你了？没有。哦，这医生结婚了吗？嗨，刘医生啊，女朋友都没，跟谁结？我们医院工作太忙了，都没时间谈恋爱。偶尔吧，会在家里做。你呢？没有。那你有女朋友吗？在那儿。不是兄妹吗？现在不是都流行那种哥哥和妹妹的叫法吗？我还有个事想问你啊，他这个腿是好的差不多了，嗯，但是我现在觉得他脑子有点问题，就是他经常会说一些很奇怪的话，做一些很奇怪的行为，也不知道是哪出了问题。脑部 CT 检查下来是没有问题的
。你说的这个应该是病人受到创伤后心理受到了冲击，这需要你们病人家属慢慢的帮助病人恢复。我是练家子，练家子，出手接快递。呼，呼，你等会儿，都擦破皮了。这有什么嘛？小问题。干嘛干嘛？淋了雨不用洗澡啊？你你洗澡也不用在我面前脱衣服，你进去脱。哦，对了，忘记告诉你，那个早上花洒坏了，你今天只能用浴缸了。你先去洗吧，你洗完我再洗。我需要你帮我。帮你干嘛？帮我洗澡。还是说你在期待什么？你有什么好期待的？你脚受伤了，又不是手受伤了，平时都能好好洗，今天洗不了。可是我今天要泡澡啊。那有什么区别吗？区别就在于我一个伤患人士，没法躺进那个小小的浴缸。自己想办法。一百一次。两百。
我出去了。等一下，我勾不到沐浴露。你不仅服务没有到位，还把我看光了，你是不是得赔我精神损失费啊？有有有你这么讹人的吗？再说了，是你扒拉我，我才不小心摔下去的，又不是我故意的。可是我全身上下都被你看光了。你有什么好看的？干嘛班跟电线杆似的，搞得我还很想看你啊！切，干巴巴，我哪有干巴巴？我这次就不跟你计较了，赔偿费也不必了，下次注意点。剂量一百二十二，怎么这么少？老鼠，村里刚通网吗？现在谁还看这种情节？转个楼，你看楼主给你一个不成熟的小意见吧，别再发那些清汤寡水的东西了，来点霸总慢吧。闭嘴！你们都给我闭嘴！你们能不能别做键盘侠？我觉得楼主画的很好，这种温情的小故事我非常喜欢。
。怎么了？借电脑用一下。你对我这干巴巴的身材印象很深刻。你是猪吗，郭阿七？你是猪吗？早上好，好。啊！辛苦了，呃，晚上呢，请大家吃饭，好不好？好，谢谢。杜经理，安心啊，好久不见了，呃，这个专门给你留的，来，谢谢。呃，晚上吃饭，你一定要来啊，嗯，好不好？嗯，你妈。安心姐，我是新来的小徐，我敬你一杯，以后请多关照。嗯，请多关照。安心，她不能喝酒。我能喝的。这杯啊，我替她喝。啊啊！来来来来来。来来来来来来走了啊！哎，走了走了，拜拜。拜拜，经理。拜拜。明天公司见啊！好好好。哎，安心啊，你家住哪儿？我送你。啊，我家挺近的，地铁口。直接就能到家。这离地铁口很远的，你一个人我不放心。走，我送你。走。走啊！啊！看杜经理，我家就在前面，我就先回去了，谢谢你。不用一直叫我经理，经理的，以后你叫我杜明吧。我还是叫你经理吧，我觉得这样比较礼貌。那我先上去了。哎，安心，我我觉得这段时间你每天又是送快递，又是闪送的，很累吧？要不然你给我打打下手，记记账什么的。啊，不用不用不用不用，我挺喜欢我现在这样的生活的，我也挺喜欢这份工作的，呃。我先回去了。哎，安心、啊，你等一下，我有东西给你，等等。嗯，我怎么有种不祥的预感？骚土，安心，我喜欢你。从你入职的第一天我就开始喜欢你，我现在借着酒劲才敢说的。出差的这段时间，我每天都在想你。我知道有点突然，但，请你给我一个机会。我有男朋友了啊！什么时候的事儿？就前两天。前？他人在哪？不会在楼上吧？啊不不，你俩同居啊？不是不是，我们是异地恋，他在国外。那就说明我还有机会。来，你收下。哦，你你你收下。你你那那我先走了。啊，不是，杜经理，那……哎，去吧。
记得家里有两个花瓶，你有看到吗？没有。你今天心情挺好啊，一般嘛。你干什么呀，脸那么臭？屋里臭。没有啊，还有一点阵阵的玫瑰花香，挺好闻的。现在已经十一点二十了，你耽误了我二十分钟睡觉时间。如果你下次再回来这么晚的话，你就要赔偿我的睡眠时间。你也可以选择。选择什么？醒了，盖着干嘛呀？会坏的。盒子里是什么东西啊？啊，等一下。那按您吩咐，德国进口轮椅。你看，你主要是看这儿，这是精细的设置，还有这个流畅的线条，简直就是完美。而且它，它就是方便折叠，而且很很轻巧。这个我腿没瘸，我都想坐。你要不然试试看吧？哎，怎么样？这还是个手动的。嗯，手动的。你这个腿刚好不是瘸了吗？没办法运动，你就当做是健身了，对身体好。嗯，那你看，现在呢，我总共就欠你十万八千八百块，同意吗？你这钱，该不会是花在你这德国进口的轮椅上了吧？聪明啊！嗯，自从你来了之后。这水费、电费、生活费，好多费用不停的在涨，我有困难吗？你理解一下啊，你试试呗。哎呦，我忘了。嗯，我推你转转吧。
，是不是感觉还不错啊？看看窗外吧，你要习惯用这个，你先好好试试啊。我去扔垃圾。花也扔了，怪浪费。一只老虎，面前有五个山洞，那每个山洞里面都有一只羊，但它只进了第二个山洞，你知道为什么吗？因为第二个山洞里面的羊比较肥。不是，因为他想进哪个山洞就进哪个山洞。这是笑话。今天散步逛商场，有个抽奖活动，他们送了我两张电影票。您运气这么好啊，还能抽到电影票？那你自己去啊。我一个人用，用不着两张。也对啊。那给我一张吧，帮你挂在咸鱼上，能卖出去。不用了吧，也卖不了多少钱。苍蝇虽小也是肉，要不我送给你吧。周五晚上八点的电影，你那个时候应该下班了吧？嗯，我没时间。八点的电影，来不来随你。哎，心啊，我可能要晚点下班了。为什么？刚才要通知有批货没打包好，但你看菲菲、小严他们都已经走了。可是我今天，姐，我求求你了，不要自己一个人加班。我只能陪你待一会儿。好，好，好，没多少，咱俩一起很快就弄完了啊。好，谢谢。嗯、先生你好，你要的爆米花。谢谢。你好，您需要什么？
没看啊。一个人看没什么意思。有一个同事他。没事。走吧。哎，等一下。你等我一下。你想看的电影怎么能错过呢？这个就当做我请你看，算我的。那走吧。我帮你拿。Yeah. <laughs>